కి లెవెన్త్ క్వశ్చన్ అండి ముప్పై సెంటీమీటర్ల పొడవు పదిహేను సెంటీమీటర్ల వెడల్పు ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల ఎత్తు కలిగిన దీర్ఘ గల గన పరిమాణానికి ప్రతి భుజము పదహారు సెంటీమీటర్ల గల సమగల గన పరిమాణానికి తేడా ఎంత ఓకే ముందు దీర్ఘ గల గన పరిమాణం కనుక్కుందామండి దీర్ఘ గణానికి తెలుసుగా మీ అందరికీ ఎల్బిహెచ్ సో ఎల్ అంటేనేమో ముప్పై పదిహేను ఎనిమిది ఓకే దట్ ఈస్ మూడు వేల ఆరు వందలు సో యూనిట్స్ అన్ని ఒకటే అయినప్పుడు దాని గురించి పట్టించుకో అక్కర్లేదు అండి ఎనిమిది పదిహేను నూట ఇరవై మూడు వేల ఆరు అలాగే సమగణానికి నేను యూనిట్స్ ఏమీ రాయట్లేదు అన్ని ఒకటే కదా యూనిట్స్ ఇంకెందుకు ఏ క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ అంటే పదహారు 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 క్యూబ్ తెలిసి ఉండాలి మీ అందరికి నలభై తొంభై ఆరు పదహారు క్యూబ్ నలభై తొంభై ఆరు రెండింటికి తేడా ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ ఫోర్ ఆప్షన్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ అండి టూడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వై ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ నైన్ ఆ విలువలు ఎక్స్ వైలు ధన పూర్ణాంకాలంట అటువంటి ఎక్స్ వై విలువలు ఎక్స్ విలువ ఎంత వై విలువ ఎంత అని అడిగాడండి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనం సాల్వ్ చేయాలి ఏం చేయడానికి చూడకూడదు ఆప్షన్స్ ప్రతిష్టేపించి చూసుకోవడమే మొదలు చూసుకోండి మొదలు ప్రతిష్టేపించామనుకోండి దీంట్లో రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే పది కదా పది మైనస్ ఒకటి అంటే తొమ్మిది ఇంటూ వై అంటే సెవెన్ కదా సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ వచ్చేసిందండి నైన్ సో నైన్ ఇంటూ నైన్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ ఇంటూ నైన్ అంటే వర్గమూలం నైన్ కాబట్టి మొదటిదే మన ఆన్సర్ ఓకే ఇది వర్గమూలాలు ఘనమూలాలు మీద రస్తా మీద క్వశ్చన్ అండి థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి ఎప్పుడైనా సరే రూట్లో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఏమన్నా కంప్లీట్ సంపూర్ణ వర్గాన్ని ఏమన్నా సపరేట్ చేయగలమో చూసుకోవాలండి ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడే కదా ఏ లెక్కలైనా సరే ఇరవై నాలుగు ఉందంటే దాంట్లో నుంచి ఒక వర్గం లాగాలగాలి మనం ఎట్లా రాస్తానంటే నేను చూసుకోండి దీన్ని నాలుగు ఆరు అని రాస్తాం ఎందుకంటే నాలుగు వర్గమూలం ఉంటుందిగా అందుకని ప్లస్ అట్లాగే రెండు వందల పదహారు అనుకో మన అందరికీ తెలుసు రెండు వందల పదహారు అంటే ఆరు క్యూబ్ అండి అంటే ముప్పై ఆరు ఆరు స్క్వేర్ టూ క్యూబ్లు తెలియాలి రెండు వందల పదహారు అంటే ఆరు క్యూబ్ అంటే ముప్పై ఆరు ఇంటూ ఆరు రైట్ అట్లాగే తొంభై ఆరు కూడా మన అందరికీ తెలుసు తొంభై ఆరు అంటే పదహారు ఇంటూ ఆరు రైట్ ఈ విలువ ఇక్కడ రాస్తున్నాం నాలుగు వర్గమూలం రెండు అంటే టూ రూట్ సిక్స్ ప్లస్ ముప్పై ఆరు వర్గమూలం ఆరు అంటే సిక్స్ రూట్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై పదహారు వర్గమూలం నాలుగు అంటే ఫోర్ రూట్ సిక్స్ పై కూడేసామనుకోండి ఎయిట్ రూట్ సిక్స్ బై ఫోర్ రూట్ సిక్స్ రూట్ సిక్స్ రూట్ సిక్స్ వెళ్ళిపోతుంది నాలుగు ఎనిమిదిలో రెండు సార్లు సో మన ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్ సో ఎక్స్ బై సెవెన్ పద్నాలుగు క్వశ్చన్ అండి మైనస్ ఎక్స్ బై ఎయిట్ ఈస్ ట్వంటీ అయితే ఎక్స్ ఎంత సో చిన్న క్వశ్చన్ సో ఎనిమిది టచ్ వేస్తాం ఎయిట్ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ టచ్ వేస్తాం సెవెన్ ఎక్స్ ఇది టూ ఇది టూ డివైడెడ్ బై ఈ రెండు టూ కూడా హెచ్ వేస్తాం ఎయిట్ ఎనిమిది యాభై ఆరు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ ఎక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్స్ పోతే ఎక్స్ అండి యాభై ఆరు ఇట్లా వచ్చేస్తే ట్వంటీ ఇంటూ యాభై ఆరు రెండు యాభై ఆరులు నూట పన్నెండు సో పదకొండు వందల ఇరవై సో పదిహేను క్వశ్చన్ అండి నైన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ పదహారు ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వై హోల్ స్క్వేర్ ఇది రెండు వర్గాల భేదం ఇంకా చెప్పాలంటే దిస్ ఈస్ ఏంటి అయ్యా అంటే త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై సో మొత్తానికి హోల్ స్క్వేర్ అంతే కదా త్రీ స్క్వేర్ మొత్తానికి అలాగే ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వై మొత్తానికి హోల్ స్క్వేర్ రెండు వర్గాల భేదం అయితే ఒకసారి కలపాలి ఒకసారి తీసేయాలి ఇది కలిపామనుకోండి పెడుగోటి చేస్తున్న త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ప్లస్ ఇది ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై కలిపేసామండి నెక్స్ట్ తీసివేద్దాం మొదటిది కలిపాం తర్వాత త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై అది మామూలు దీన్ని త్రీ తో వెడగొడితే తీసివేయాలి కదా ఇది గుర్తులు మాత్రం మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ఇక్కడ ఏం లేదు పైన చూసుకోవాలా ఇక్కడ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ అలా మైనస్ మైనస్ ఫోర్ వై అది సో ఎక్స్ చూసుకోండి మూడు ఎక్స్ నాలుగు ఎక్స్ ఏడు ఎక్స్ త్రీ వై మైనస్ ఫోర్ వై మూడు నుంచి నాలుగు పోతే ఒకటి వై గుర్తు పెద్దదాని గుర్తు మైనస్ వై సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఒకటి దీనికి వద్దాం చూడండి ఇది వై త్రీ వై అండ్ ఫోర్ వై సెవెన్ వై త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్కి తీసేస్తే ఎక్స్ అండి పెద్దదాని గుర్తు మైనస్ ఎక్స్ సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఇంటు సెవెన్ వై మైనస్ ఎక్స్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి పదహారోది మొదటి పది ప్రధాన సంఖ్యల సగటు ఎంత సో మొదటి పది ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటయ్యా అంటే రెండు మూడు ఐదు ఏడు పదకొండు పదమూడు పదిహేడు పంతొమ్మిది ఇరవై మూడు ఇరవై తొమ్మిది వీటన్నింటి పూర్తి 
సో సగటు కావాలి కదండి సగటు అంటే మనకు తెలుసు కదా సగటు అంటే మొత్తము పై సంఖ్య అంటే రాసుల మొత్తము పై రాసుల సంఖ్య ఓకే రాసుల మొత్తము పై రాసు అన్ని కూడుకుంటే రెండు మూడు ఐదు ఐదు పదిహేడు పదిహేడు పదకొండు ఇరవై ఎనిమిది పదమూడు నలభై ఒకటి పదిహేడు యాభై ఎనిమిది పంతొమ్మిది డెబ్బై ఏడు వంద నూట ఇరవై తొమ్మిది దట్ ఈస్ వన్ ట్వంటీ నైన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ని రాసుల మొత్తం పది రాసులను వాడే చెప్పాడుగా పది సో ఒక సున్నా ఉంది కాబట్టి కొట్టేసి పాయింట్ ఇక్కడ పెట్టాం సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ సో పదిహేడు క్వశ్చన్ అండి ఆరోహణ క్రమంలో ఉన్న రాసులు పది పన్నెండు పద్నాలుగు ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అంటే ఫైవ్ వీటన్నిటి యొక్క మధ్యగతం పంతొమ్మిది అయితే ఎక్స్ ఎంత మధ్యగతం అంటే తెలుసుగా కరెక్ట్గా ఆరోహణ క్రమం ఉందని వాడే ఇచ్చాడు ఇటు మూడు ఇటు మూడు పోతే మధ్యగతం ఎక్స్ మైనస్ త్రీ సో మనం కనుక్కుందామండి మధ్యగతము ఎక్స్ మైనస్ త్రీ కానీ అది ఎంత ఇచ్చాడు వాడు పంతొమ్మిది అని ఇచ్చాడు మూడు అయితే వచ్చేస్తే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ పంతొమ్మిది మూడు అంటే ఇరవై రెండు సో దట్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఓకే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ అప్ టు ఎక్స్ టెన్ అనే రాసుల యొక్క సరాసరి ట్వంటీ ఫైవ్ అండి అయితే ఎక్స్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ టూ ప్లస్ సిక్స్ అండ్ ఎక్స్ త్రీ ప్లస్ నైన్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఎక్స్ టెన్ ప్లస్ థర్టీ అంటే ఎక్స్ థర్టీ అని తెలుసు తప్పు సో అయితే దానికి సరాసరి అంత మనకి వీటికి కావాలండి ఇక్కడ రాసుకుని చూడండి ఎక్స్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ టెన్ ప్లస్ థర్టీ వీటి సరాసరి కావాలి దాన్ని రెండు మొక్కలు చేసేద్దాం మనం ఒకటి ఇది ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ అండ్ ఎక్స్ టెన్ అది ఒకటి ప్లస్ మూడు ఆరు తొమ్మిది ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా థర్టీ ఈ సరాసరి వాడే ఇచ్చేసాడు ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చేసాడు కదా ఈ సరాసరి ట్వంటీ వరుస సంఖ్యలు వరుసగా మూడు మూడు చొప్పున పెరిగింది ఇంకా అటువంటిప్పుడు మొదటి నుంచి ఒకరి కలిపి సగం చేయటం ముప్పై మూడులో సగం అంటే పదహారు పాయింట్ ఐదు ఇరవై ఐదు పదహారు కలిపితే నలభై ఒకటి పాయింట్ ఐదు థర్డ్ ఆప్షన్ సో ఓకే త్రిభుజంలోని కోణాల నిష్పత్తి చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు రేఖాగంటంలో వన్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్టు ఫైవ్ అయితే వాటిలో పెద్ద కోణం ఎంత ఇది కోణాల నిష్పత్తి వన్ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ అంటే వాటి మొత్తం మనకు తెలుసు వన్ ఎయిటీ త్రిభుజంలోని కోణాల మొత్తం సో మొత్తం ఎన్ని భాగాలు అంటే ఐదు మూడు ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది భాగాలు అంటే ఏం చేయాలి మనం దీన్ని తొమ్మిది భాగాలు చేసి ఇక్కడ ఒక భాగం ఇక్కడ మూడు భాగాలు ఇక్కడ ఐదు భాగాలు ఇచ్చేయాలి తొమ్మిది భాగాలు చేస్తే ఒక్కొక్క భాగం ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు సార్లు పొద్దు కాబట్టి పెద్ద కోణం అంటే అడిగి అడిగాడు ఐదు ఇరవై వంద వంద సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ సో ఈ పేపర్లో చిత్త చివరి క్వశ్చన్ అండి త్రివ్యం ఏబిసిలోని బాహ్య కోణాల మొత్తం ఏ త్రిభుజమే కాదండి చతుర్భుజమైన పంచభుజమైన షడ్భుజ అయినా వంద భుజాలు అయినా ఏంట్లో అయినా సరే బాహ్య కోణాల మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు బాహ్య కోణాల మొత్తం ఎంత అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఏ రకమైనటువంటి బహుభుజ అయినా సరే ఓకే 